Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. El Consejo aprobó un presupuesto total de 1.5 mil millones que recorta alrededor de 19 millones del presupuesto policial de 179 millones del alcalde Jacob Frey. De esos 19 millones, alrededor de 8 millones de dólares están en recortes directos al departamento y la mayor parte de esos fondos se redirigen a la Oficina de Prevención del Delito y Equipos de Salud Mental. Se espera que la Junta de Regentes de la UDM discuta la idea el viernes como parte del plan estratégico de todo el sistema de la universidad conocido como MPAC. 2025. El programa sería para familias de Minnesota con un ingreso bruto ajustado de 50 mil dólares o menos, donde también exige reducir la deuda estudiantil promedio a menos de 25 mil dólares para los estudiantes que se gradúan. Sin embargo, el programa podría comenzar el próximo año. Existen 120 mil puestos de vacantes de trabajo en Minnesota, pero también temor por el virus. La proporción general es aproximadamente 2 a 1. Por cada trabajador desempleado en el estado en este momento, hay al menos un trabajo. Platinum Staffing afirma que el comienzo de la pandemia, las personas rechazaban las ofertas de trabajo porque en realidad ganaban más dinero recolectando el desempleo, gracias al beneficio adicional de 600 dólares de la Ley Federal de Ayuda a la Inseguridad Económica. El Ayuntamiento de Hudson aprobó un toque de queda a las 10 pm para bares y restaurantes en toda la ciudad los días jueves, viernes y sábados por la noche a partir del 11 de diciembre y se extiende hasta el 3 de enero del 2021. Si la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos decide aprobar la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID COVID-19 probablemente les pedirá a las personas con un historial conocido de reacciones alérgicas graves que no la tomen. La FDA también pide a los proveedores de las vacunas que estén atentos para determinar si las personas desarrollan un parálisis de veldo muy grave o alguna otra reacción alérgica. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 50 vacunas en evaluación clínica y docenas más en proceso en todo el mundo. Pfizer y Moderna, aunque fueron los más rápidos, son más difíciles de escalar. La fabricación, la termoestabilidad y el costo por unidad son más altos, dijo Bill Gates de la Fundación Melinda y Bill Gates. Gates dijo que está vigilando otros productores de vacunas incluidos AstraZeneca, Johnson Johnson y Novavax, lo que significa que podría desarrollarse y almacenarse a un costo menor. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Patagonia Visual Solution 651-890-7081 Agencia especializada en videos para tu negocio 651-890-7081 Gracias al periódico digital número uno en Minnesota Reportes 365.com